আসসালামু আলাইকুম এস ইজ ফর স্কুল চ্যানেলের আজকের ভিডিওতে সবাইকে স্বাগত শিক্ষার্থী বন্ধুরা আজকে আমরা পরিমাপের একক পরিবর্তন সম্পর্কিত সমস্যার সহজ সমাধান নিয়ে আলোচনা করব সাধারণত শিক্ষার্থীরা লক্ষ্য করেছি যে এই ধরনের পরিমাপের অঙ্ক করতে গিয়ে খুব ভয় পায় এবং এই একক পরিবর্তনের বিষয়টা খুব ভুল করে তো আজকে আমরা খুব সহজে এই একক পরিবর্তনের সমস্যাগুলোর সমাধান নিয়ে আলোচনা করব এবং আশা করছি এই নিয়ে আর কোনো শিক্ষার্থীদের মধ্যে কোনো সমস্যা থাকবে না তো দর্শক শিক্ষার্থী বন্ধুরা যারা তোমরা এই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং যারা সাবস্ক্রাইব করেছো তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ তো চলো শুরু করা যাক আমরা এই স্ক্রিনে একটি দৈর্ঘ্যের একক সমূহ দেখতে পাচ্ছি তো এখানে আমরা লক্ষ্য করি আমরা শিক্ষার্থীরা যেটা হচ্ছে করি সেটা হচ্ছে এখানে আমরা মুখস্থ করি যে এক ডেকা মিটার সমান সমান দশ মিটার এক একটা মিটার একটা মিটার সমান সমান একশো মিটার এবং এক কিলোমিটার সমান সমান এক হাজার মিটার তো এই এতগুলো একক আসলে মনে রাখা খুব কঠিন এবং আমরা আমরা সাধারণত এইগুলো ভুলে যাই লক্ষ্য করি এক ডেসি মিটার সমান সমান শূন্য দশমিক এক মিটার বা এক ভাগ দশ মিটার তো এইগুলো আসলে মনে রাখা খুব কঠিন এক সেন্টিমিটার সমান সমান শূন্য দশমিক এক মিটার বা এক ভাগ একশো মিটার তো শুধু মিটারের ক্ষেত্রে না আমরা জানি লিটার এবং গ্রামের ক্ষেত্রে আসলে সবগুলো মনে রাখা এতগুলো আবার উল্টা দিক থেকে যদি চিন্তা করি যে এক মিটার সমান সমান কত কিলোমিটার হবে তাহলে আমাদের জন্য খুব কঠিন হয়ে যায় তো এইগুলো সহজে মনে রাখা বা এত কিছু মুখস্থ না করে কিভাবে আসলে এইগুলো সহজেই এই অঙ্কগুলোর একক পরিবর্তন করা যায় সেই নিয়ে আমরা আলোচনা করব তো আমাদের যেটা লাগবে সেটা হচ্ছে শুধু আমাদের এই কিলো হেক্টার ডেকা অর্থাৎ এইগুলো এইগুলো যদি আমাদের শুধু মনে রাখতে পারি আমরা তাহলে আমাদের সহজেই আমরা এই ধরনের একক পরিবর্তনগুলো করে ফেলতে পারবো তো আমরা দেখি মাঝের দিকে থাকে কি মিটার লিটার বা গ্রাম তো এর উপরে গেলে কি হয় ডেকা তার উপরে গেলে কি হেক্টা তার উপরে গেলে কি কিলো আর নিচের দিকে যদি যাই তাহলে দেখি যে ডেসি সেন্টি মিলি যদি আমরা উপর ক্লাসের কথা চিন্তা করি তাহলে এই কিলোর পরে থাকতে পারে মেগা গিগা টেরা এবং নিচের দিকে থাকতে পারে যে মাইক্রো মিলি মিলির পর মাইক্রো ন্যানো পিকো ফ্যামটা অ্যাটো তো সেগুলো ইজি সহজেই পারা যাবে যদি আমরা এই এই কয়েকটা পেরে যাই তাহলে ওগুলো সহজ হয়ে যাবে তো আমাদের শুধু মনে রাখতে হবে যে এই ধারাবাহিকতাটা যে কোনটার পর কোনটা অর্থাৎ মাছ থেকে উপরে গেলে ডেকা হেক্টা কিলো আর নিচের দিকে গেলে ডেসি সেন্টি মেলি এই একটা জিনিস যদি আমাদের মনে থাকে আর এর সাথে ছোট্ট একটা ক্লু জানতে হবে সেটা হচ্ছে যে উপর থেকে যত নিচের দিকে যাব যাব আমরা দশ করে গুণ হবে অর্থাৎ উপর থেকে যত ধাপ নিচে যাব ততবার দশ দশ করে গুণ হবে আর নিচ থেকে যত ধাপ আমরা উপরে যাব এক ধাপ এক ধাপ করে তত দশ দিয়ে ভাগ হবে দশ দশ করে ভাগ হবে তো শুধু এই দুইটা জিনিস মনে রাখলেই একক পরিবর্তন সম্পর্কিত যে কোনো সমস্যা সমাধান করা যাবে তো আমরা সেটা দেখব যে কিভাবে এটা করা যায় তো আমরা লক্ষ্য করি আমরা উপর থেকে প্রথমের দিকে যদি নিচের দিকে যাই তো কিভাবে এটা পরিবর্তন হবে যদি কিলো থেকে আমরা হেক্টাতে যাই তাহলে এক কিলো সমান সমান দশ অর্থাৎ এক ধাপ নিচে গেছিলাম তাই একটা দশ এখন লক্ষ্য করি কিলো থেকে যদি আমরা ডেকায় যাই কয় ধাপ নিচে গেলাম দুই ধাপ নিচে গেলাম তাহলে দুইটা দশ গুণ হবে অর্থাৎ এক কিলো সমান সমান দশ গুণ দশ ডেকা অর্থাৎ একশো ডেকা লক্ষ্য করি কিলো থেকে যদি আমরা মিটার লিটার অথবা গ্রাম যে কোনো মাঝের ধাপে যাই তিন ধাপ নিচে যাই তাহলে তিনটা দশ দিয়ে গুণ হবে অর্থাৎ এক কিলো সমান সমান দশ গুণ দশ গুণ দশ তাহলে তিনটা দশে তিনটা শূন্য তাহলে এক হাজার মিটার লিটার অথবা গ্রাম যদি আমরা কিলো থেকে ডেসিতে যাই তাহলে কয় ধাপ নিচে গেলাম চার ধাপ নিচে গেলাম তাহলে কয়টা দশ দিয়ে গুণ হবে চারটা দশ দিয়ে গুণ হবে অর্থাৎ এক কিলো সমান সমান চারটা দশ গুণ অর্থাৎ দশ হাজার ডেসি এখন লক্ষ্য করি কিলো থেকে যদি ছেন্টিতে যাই ঠিক একইভাবে পাঁচ ধাপ যেহেতু নিচে গেছি তাহলে পাঁচটা দশ দিয়ে গুণ হবে তাহলে এক লক্ষ সেন্টি আমরা যদি কিলো থেকে মিলিতে যাই অর্থাৎ ছয় ধাপ নিচে গেছি তাহলে ছয়টা দশ গুণ হবে কিলোর সাথে তাহলে ছয়টা দশ মানে হচ্ছে দশ লক্ষ মিলি ঠিক একইভাবে এখন যদি আমরা একটি প্রশ্ন করা যায় যে এক ডেকামিটার সমান সমান কত সেন্টিমিটার তাহলে 
শিক্ষার্থীরা দেখো কত সহজ এটা করা যায় এক ডেকা থেকে আমরা সেন্টিতে যাব অর্থাৎ ডেকা থেকে যাব সেন্টিতে তাহলে কয় ধাপ নিচে যাচ্ছি তিন ধাপ নিচে যাচ্ছি তাহলে স্পষ্টতে আমরা বুঝতে পারছি তিন ধাপ যেহেতু নিচে যাচ্ছি তাহলে তিনটা দশ দিয়ে গুণ হবে অর্থাৎ এক ডেকা মিটার সমান সমান দশ গুণ দশ গুণ দশ সমান সমান এক হাজার সেন্টিমিটার কত সহজেই আমরা এটা পেরে গেলাম এটা কিন্তু আমাদের মুখস্থ করা লাগছে না তাই না আচ্ছা এখন আমরা নিচ থেকে উপরে গেলে কেমন হবে সেটা দেখে নিই যদি আমরা মিলি থেকে যাই সেন্টিতে তাহলে কয় ধাপ উপরে যাচ্ছি এক ধাপ উপরে অর্থাৎ একটি দশ দিয়ে ভাগ হবে তার মানে এক দশ দিয়ে ভাগ করলে হয় শূন্য দশমিক এক সেন্টি দশমিকটা কীভাবে হয় সেটা আমরা একটু পরে দেখব তার আগে আমরা এইগুলো দেখে নিই যে মিলি থেকে যদি আমরা ডেসিতে যাই তাহলে কয় ধাপ উপরে গেলাম দুই ধাপ উপরে অর্থাৎ কয়টি দশ দিয়ে ভাগ হবে দুটি দশ দিয়ে ভাগ হবে তাহলে এক মিলিকে এক দিয়ে দু একে দুটি দশ দিয়ে ভাগ দেব তো দুটি দশ মানে একশো সেক্ষেত্রে হয় শূন্য দশমিক শূন্য এক ডেসি এখন যদি আমরা মিলি থেকে যাই হেকটায় তাহলে কয় ধাপ উপরে যাচ্ছি পাঁচ ধাপ উপরে অর্থাৎ পাঁচটি দশ দিয়ে ভাগ হবে তো এক মিলিকে যদি আমরা পাঁচটি দশ দিয়ে ভাগ দিই তাহলে হবে শূন্য দশমিক শূন্য 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 এক ডেসি এখন একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করা যাক এখন যদি প্রশ্ন হয় যে একশো ডেসি গ্রাম সমস্যা কত কিলোগ্রাম তাহলে আমরা মুখস্থ করা বাদে কিভাবে এটা আমরা করতে পারি খুব সহজে যে এক ডেসি থেকে আমরা ডেসি থেকে যাব হচ্ছে কিলোই তাহলে কয় ধাপ উপরে যাচ্ছি চার ধাপ উপরে তো চার ধাপ যদি উপরে যায় তাহলে চারটা দশ দিয়ে ভাগ হবে অর্থাৎ একশো ডেসি গ্রাম সমান সমান এই একশো টাকা ডেসিটাকে আমরা চারটা দশ দিয়ে ভাগ দিব তো চারটা দশ মানে ভাগ কত দশ হাজার তাহলে একশোকে যদি দশ হাজার দিয়ে ভাগ দিই তাহলে আমরা লক্ষ্য করি আসলে একশোর কোথাও দশমিক নেই মানে কোথাও দশমিক নেই মানে দশমিকটা আছে কোথায় তাহলে দশমিকটা কোথাও নেই মানে ডান দিকে আছে তাহলে নিচে যদি দশ হাজার থাকে দশ হাজারে কয়টা শূন্য চারটা শূন্য তাহলে এই দশমিকটা চার ঘর বাম দিকে যাবে আমরা জানি ভাগের সময় এক একটা শূন্যের জন্য দশমিক এক ঘর করে বাম দিকে যায় এবং গুণের সময় দশমিক এক ঘর করে ডান দিকে যায় এক একটা শূন্যের জন্য তো এখানে নিচে দশ হাজার আছে দশ হাজারের চারটা শূন্য তাহলে এই দশমিকটা যদি চার ঘর বাম দিকে চলে যায় তাহলে এক ঘর বাম দিকে গেলে হবে একটা শূন্যের পর দুই ঘর বাম দিকে গেলে হবে দুইটা শূন্যের পর তিন ঘর বাম দিকে গেলে হবে একের পর এবং চারটা শূন্য জন্য চার ঘর পরে গেলে হবে যে একের পরে আর একটা শূন্য তারপর দশমিক অর্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য এক কিলোগ্রাম তাহলে খুব সহজেই আমরা ডেসি থেকে কিলোতে চলে গেলাম তো এখন আমরা একটি সমস্যা নিয়ে আলোচনা করব আমরা কিন্তু সম্ভবত এইগুলো ভয় পাই এই একক পরিবর্তন নিয়ে তো আমরা খুব সহজেই শিখে গেলাম আমার ধারণা এখন আর তোমাদের সমস্যা হবে না আমি আশা করছি তো আমি একটি সমস্যা নিয়ে এখন আমরা আলোচনা করি একটি পাত্রে পনেরো কিলোগ্রাম পঁয়ষট্টি গ্রাম তেতাল্লিশ সেন্টিগ্রাম চাল আছে তাহলে পাত্রে কত ডেকা গ্রাম চাল আছে অর্থাৎ উপরের কিলোগ্রাম গ্রাম সেন্টিগ্রাম এগুলো সকল এককগুলোকে একত্র করে আমাদের ডেকা বানাতে হবে ডেকা গ্রাম বানাতে হবে তো চলো শিক্ষার্থীরা দেখে নিই কিভাবে খুব সহজে আমরা এই একক পরিবর্তনগুলো করে ডেকা গ্রাম বানিয়ে ফেলতে পারি তো সমাধানে আমরা দেখি এখানে ছিল পনেরো কিলোগ্রাম পঁয়ষট্টি গ্রাম ও তেতাল্লিশ সেন্টিগ্রাম তো প্রথমে আমরা এই পনেরো কিলোগ্রামকে আমরা ডেকা গ্রামে বানাবো তো পনেরো কিলোগ্রাম অর্থাৎ কিলো থেকে যাবো আমরা ডেকায় তো উপর থেকে যাচ্ছি নিচে কয় ধাপ নিচে যাচ্ছি দুই ধাপ নিচে যাচ্ছি তাহলে দুইটা দশ দিয়ে গুণ হবে তাহলে পনেরো গুণ দুইটা দশ তাহলে কিলোগ্রাম হয়ে গেল ডেকা গ্রাম এখন আমরা লক্ষ্য করি এখানে আছে পঁয়ষট্টি গ্রাম এই গ্রামটাকে আমরা বানাবো ডেকা গ্রাম তাহলে আমরা গ্রাম থেকে যাব ডেকায় অর্থাৎ কয় ধাপ উপরে যাচ্ছি এক ধাপ উপরে তো আমরা জানি যত ধাপ উপরে যাব ততটা দশ দিয়ে ভাগ অর্থাৎ এখানে পঁয়ষট্টি গ্রামকে দশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা ডেকা গ্রাম পেয়ে যাব ঠিক তেমনিভাবে তেতাল্লিশ সেন্টিগ্রাম ছিল তো সেন্টি থেকে যদি যাই আমরা ডেকায় তো সেন্টি থেকে ডেকায় গেলে আমরা কয় ধাপ উপরে যাচ্ছি তিন ধাপ উপরে তার মানে তিনটা দশ দিয়ে ভাগ হবে অর্থাৎ তেতাল্লিশ সেন্টিগ্রামকে তিনটা দশ দিয়ে ভাগ করলে আমরা ডেকা গ্রাম পেয়ে যাব তো খুব সহজে আমরা সবগুলো এককে ডেকা গ্রামে পরিণত করতে পেরেছি এখন আমরা এটা যদি গুণ করি তাহলে দেখো পনেরোশো ডেকা গ্রাম হয়ে যাচ্ছে আর এই পঁয়ষট্টিকে দশ দিয়ে ভাগ করলে দশে একটি শূন্য অর্থাৎ দশমিকটা এক ঘর বাম দিকে চলে যাবে অর্থাৎ ছয় দশমিক পাঁচ ডেকা গ্রাম ঠিক তেমনিভাবে তেতাল্লিশকে যদি তিনটা দশ দিয়ে অর্থাৎ এক হাজার দিয়ে আমরা ভাগ দিই তাহলে তিনটা শূন্যের কারণে তিন ঘর বাম দিকে দশমিক চলে যাবে অর্থাৎ চারের পরে আর একটা শূন্য তারপর দশমিক অর্থাৎ শূন্য দশমিক শূন্য চার তি
তাহলে আমরা পেয়ে যাব আমাদের উত্তরটি তো আমরা দেখলাম যে একটি সমস্যা কিভাবে খুব সুন্দর সহজভাবে সমাধান করা যায় তো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এরকম যে কোনো পরিমাপ সম্পর্কিত সমস্যা আশা করা যায় আর কোনো তোমাদের সমস্যা হবে না তো ধন্যবাদ সকলকে ভিডিওটি দেখার জন্য চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করনি তারা সাবস্ক্রাইব করে নাও এবং যারা হচ্ছে আরও কোনো সমস্যা যদি থেকে থাকে তাহলে তোমরা হচ্ছে নিচে কমেন্টস বক্সে হচ্ছে কমেন্টস করতে পারো ইনশাল্লাহ সেরকম সমস্যা সমাধান করার চেষ্টা করব তো ধন্যবাদ সকলকে